Questo è il tempo degli oratori aperti solo per alcune attività. Questo è il tempo degli oratori a cui manca il cortile, cioè quella scioltezza di rapporti, di incontri che non è troppo bloccato dai protocolli. Questo è il tempo degli oratori online, cioè di questi momenti per stabilire rapporti che non sono propriamente incontri, però non sono neanche niente. In conclusione, questo è tempo di oratorio. E io vorrei usare uno slogan che dice se non è un cenacolo, non è un oratorio. Allora i discepoli... Dopo la Pasqua eh, si sono radunati in una casa, però in alcuni momenti erano chiusi in casa per timore, per timore dei giudei. Invece quando parliamo di cenacolo diciamo che erano in casa per un'attesa, in attesa di venire rivestiti di potenza dall'alto. Ecco, io vorrei proporre questo slogan. Se non è un cenacolo, non è un oratorio. Nel cenacolo si va e ci si raduna perché l'ha comandato il Signore. Nell'oratorio non si può andare se non si è guidati da una parola di Gesù. Il cenacolo è una casa dove si incontrano i discepoli. Non è un oratorio se non ha questo tratto di casa dell'incontro. Cenacolo ci si raduna con chi ha raccolto la parola di Gesù e condivide la vita, la preghiera, l'attesa. Non è un oratorio se non c'è un rapporto di fraternità che fa sì che ci si senta parte di un'unica chiesa, di un cuor solo e un'anima sola. Nel Cenacolo si fa quello che Gesù ha comandato, aspettando il dono dello Spirito, concordi e perseveranti nella preghiera. Non è un oratorio se non si pratica quello che Gesù ha comandato e non si spezza il pane per diventare un cuor solo e un'anima sola. Nel Cenacolo si resta finché lo Spirito non accende le scintille. Non è un oratorio se non diventa un punto di partenza per seminare voglia di vivere e gioia di amare nel mondo che sta intorno. Non è un oratorio se non è un cenacolo. Il tema delle congiunzioni, questo perché, dove, finché, è un tema serio. Mettiamoci dunque al lavoro. Il cenacolo è una questione seria. Raduniamoci dunque a pregare. La potenza dall'alto è una questione seria. Continuiamo dunque ad avere pazienza. La questione delle scintille è una questione seria. Cominciamo dunque adesso ad accendere il mondo. Buon cammino.